どうも、しげしげです。本日も無課金サバーカしげパズやっていきましょうということで、本日からクローズコラボが復刻しているということで、ガチャを引いていきたいと思うんですけれども、まあ、宝石は使いません。温存で、えー、メールで2回引いた後に交換していきたいと思います。なんでね、交換の解説とかも軽く挟むので、ぜひ最後までご覧ください。えー、まずログインのメールのやつ引いていきましょう。これで、そのね、交換しようと思ってるキャラが出てくれたら、もうすぐ終わります。ああ。銀卵はしんどいよね。さこた、たけふみ。えー、まあ、ダブルキラー持ちですね。はい。刺され。刺されって感じですね。さあ。うーん。いや、この銀、銀が出る時点でもう、あの、無課金からすると引く気がなくなるわけですよ。安田。丸部持ち。5ターンで 1.2 倍円波ループ指 1.5 倍ループはいよしじゃあ解説やっていきましょう、えー、交換所、えー、坊や春道リンダマン月島花グリコ武田の、えー、5体ですね5体交換できるようになってるんですけども1体ずつ見ていきましょうまず坊や春道ですが個人的にはやっぱりねこの武器えー、っと2個目の武器武器がめちゃめちゃあるんですよそう2個目の武器がチーム HP 強化2個搭載できる上にウェイと指も1秒で攻撃強化もあって何よりも3ターン威嚇を12ターンで打つことができますさらにロック解除ひいき光回復、まあ、回復込みの陣っていうところがなかなか優秀だと思っておりますやっぱりねもう要はまさに大チーム HP 強化搭載時代ですからこれが2個搭載できる上に威嚇とかもね変身キャラにつなげられるとか、まあ、序盤で結構有効だったりするものなのでかなり優秀な武器の部類に入ってくるんじゃないかなというものです。まあ、これが、この武器が、えー、フェスゲン、星6フェスゲン4体いらないもので交換できると考えたら、なかなかコスパは良くなってるんじゃないかなと思います。他の形態なんですけど、まあ、これに関してはスキブ2ターンヘイスト武器、で、同時にダメージ吸収無効とかもできるんで、まあまあありっすね。で、えー、こっちの武器に関しては、まあ、ヒパをガンガン使う方であれば、ドルキョートバインド耐性とで、まあ、攻撃キラーは、ね、刺さるところ限定ですけど、まあ、目覚めのスキルも持ってるんで本当にヒパ使ってる方は持っておいてもいいんじゃないかなというもので、まあ、本体はなかなか湧くないっすよね、まあ、ガードブレイクとか面白いんで生かしたいですけどうんなかなかこう、まあ、火力は出るんですけどね超コンボ強化込みとかでうん、まあ、いかんせんそのギミック対策的なキャラに枠を割いてるじゃないですか今パズドラってそうでいくとね別にこのキャラをベースで入れる選択にはなってこないんですよねはいそんな感じですでリンダマンなんですけれどもリンダマンはやっぱりもう周回勢はこの武器に目をつけてるんじゃないかなと思います、まあ、バインド耐性とか捨て盛りもしながら卑劣強化2個搭載して攻撃強化あって無効貫通花火ですもうこんなん使うじゃんはいメインアカウントは2体は交換しておこうかなって思ってますはいまあ、このアカウントはね別にそんな周回ガンガン使う、えー、と周回ガンガンするようなアカウントじゃないので、まあ、今回は別にいいかなという感じですこっちの武器に関してはまあ汎用性高めで、まあ、困った時アシストすればまあ 50% 以上強化で火力も上げられてバインドとスキブ補強できてって感じになりますで1個目のもうそんな感じですかね、まあ、バインド体制を補いながらの L 字とか、まあ、今回チーム回復強化も統制できるようになって、まあ、あと耐性武器って感じですねうん本体はまあまあ、なんかその、強、強みに欠けてる気がして、まあもちろんね、トリプルキラーぶっ刺されば、火力めちゃめちゃ出るし、まあスキルもなんか、ループさせたら面白いかなっていうのはあるんですけど、なかなか現実的ではないかなと。で、こっちの究極の形態に関しては、この火のコンボ強化3つ持ちで、列で、超コンボ強化で、コンボ強化でとか、もうすげえことになってるんで、火力覚醒的に。なんで、まあ、これ、複属性、火の武器持たせて、ちょっと火力で遊ぶみたいな感じで、やりたいですね。はい。<笑>えー、月島花なんですけど、このキャラに関しては、えー、僕はこのアカウント1体持っております。何よりもやっぱりスキルが優秀かなと思ってて、まあ、それこそ、最近こそ使うタイミングは減ったものの、ランダンでもね、使えますよね。ロック解除からの、まあ、縦変換で、追加攻撃の加点とか、うん、もあるし、うん、これ系のスキルの中では破格だと思います5ターンでだってロック解除もできてって感じですからね、うん、でまあこ月島花だったらこの武器かなと思っててまあそのさっきのスキルが
、えー、スキブバランスキラーを搭載しながらできるというもので、まあ、他の武器でいくと、まあ、これも耐性武器だし、まあ、ルーレット作れる武器ではあるけど、うんまあ、耐性が噛み合った時って感じかなでこっちの新しい武器に関してはヒッパー用ですよねチーム HP 強化1個搭載できて、うんまあ、封印耐性搭載できるから、まあ、変身キャラ例えばロザリンとか相性いいですよねロザリン全然覚醒ないんでうんでまあ、無効化で一旦防げたりとかもできるしって感じですね、えー、グリコグリコはまあ周回ですよね完全に本体の性能的にははいで、えー、武器4つあるんだよねめちゃめちゃあるよねはい、えー、1個目もこれもまあ周回方面ですよね列搭載できてチーム HP 強化2個あるけどうんまあそんなにここのチーム HP 強化はあんまり働いてないんじゃないかなっていう感じ、まあ、周回向けだからねでこっちに関しては、まあ、50% 自動回復付きの列変換でコンボドロップもあるよっていうね列変換はもちろん、うん、そんな感じで、えーまあ、これが一応、まあ、攻略方面でワンチャンって感じもあるけど2ターン減少がやっぱりデメリットとしては大きすぎるかなっていうところがありますね、まあ、ちゃんとそのねスキル周りを確認して、まあ、後ろいらないの溜まっちゃっててっていう状況とかを作り出せるならいいんですけどなかなかそこの調整もめんどくさかったりするんで、まあ、他にダメージ吸収無効武器ってあるよねっていう感じですねはいで、えー、新しいやつかなこれがまあ列搭載しながら、まあ、L 字もバインドも補いながらの、えー、上から2段目下から2段目横一列をヒドロップに変化ということで、まあ、これもね、まあ、結局だから周回方面で使う使いそうなキャラクターなのでまあ、グリコを、うん、数体持っておくといろんな形態で、まあ、はめられるんじゃないかなと思いますそのね必要なパーツに進化させてはいで最後武田なんですけど、まあ、本体に関してはやっぱりねレーベンが優秀すぎてまあスキブの数とか全然ね違うところありますけど、はい、一応まあウェイでダメージ吸収無効でとか考えると、うん、そんなに、まあ、本体で欲しい瞬間はないかなという感じですで武器に関しては、えー、ダメージ吸収無効で泥強で、えー、操作負荷で体力キラー今回追加されたんだっけそう、まあ、これはなかなかその基本的なダメージ吸収無効武器として優秀なんじゃないかなというのはありますもう一個に関してはリダチェンですよねはいリダチェン武器で今回封印耐性追加されていて、まあ、より汎用性も上がったんじゃないかなっていうところはありますけどいかんせんねこのリダチェンジに消せないドロップバインド覚醒無効状態全回復できるっていうのが強いのでこれがじゃあピンポイントでハマるかっていうとあんまりまだそういうタイミングってなくってだったら最速のリダチェンだったりでいいんじゃねみたいな、まあ、ミアーだったりボンタ君だったりその辺でいいんじゃねとかがあったりあとクロロがね登場したこともでかいっすよねうんで、えー、最後これは正直ランダン勢は確保でしょう闇コンボ強化搭載しながら、えー、指2秒搭載しながらのまあ、これですよねロック解除からの1515生成なんで10コンボ確定盤面で、まあ、闇回復目覚めもループするというところで落ちコンも狙えるというねなかなかこれはエグいんじゃないかなと思っておりますまあ直近直近というか今後そういうランダンが頻繁に来るかというと結局あの町金とかで1515生成が簡単に手に入ったぐらいからあんまりそれ系来ないんですよねランダン確か。そうなんでまあうーん活躍するのかどうかはさておき守っておいたらそのうちなんかこうだどハマりしそうな大爆発しそうなうん性能はしておりますまあメインアカウントは一応1体持っておきますけどこのアカウントは別にいいかなって感じですということでまあ唯一ベタ褒めしたというか欲しがってそうな喋りをしてたの坊や春道だと思いますこの武器ですねチーム HP 強化2個搭載しながらのまあ、上、指1秒の3単位角のロック解除陣。これが欲しいです。交換します。ありがとうございます。モリグ1、風神1、バルディン2。これでいきたいと思います。大丈夫です。複数持ってるので安心してください。まあ、使わないね、星6フェスゲンは全然使いそうなキャラに交換するっていうのは僕はもう推奨派なので。まあ、どんどんね武器化とか色違い進化とか追加されてる中ではあるんですけど結局ねそんなこと言ってたら何も変わらないのでもうねだって何もできなくなっちゃうじゃないですかただでさえ無課金ってその限られた枠の中でやってるので、えー、直近使えそうなものに変換していけばいいんじゃないかなという価値観ですやっていきましょうはいさあこれで
またチーム HP が漏れる貴重な武器が手に入ったんじゃないかなと思いますまあ今このアカウントの目標としては本当にイデアルが転生して転生イデアルのすごいいい感じの最適なパーティーを組んでガンガンいろんなダンジョン攻略していこうっていうところなんですけどもまあそういう面で言っても今みたいなマステ盛りができてとかあとね威嚇もできてっていう便利武器はいろいろ確保していくことにこうなんかデメリット的なものはないのかなと思いますまあプレイスタイルに合わせてねえ選んでいけばいいかなと思いますのでえ何かの参考になれば幸いですそんな感じで本日は以上ですチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いしますさよならしげしげチャンネル